వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథమెటికల్ విస్టమ్ ఈ రోజు మనం మ్యాథమెటికల్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ యూనిట్ వన్ లోని చెబేషు పాలోమిల్స్ లో ఆర్థోనల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు టాపిక్ ఆర్థోనల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చెబేషు పాలోమిల్స్ అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెబేషు పాలోమిల్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ అండ్ సెకండ్ కైండ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ చెబేషు పాలోమిల్స్ అంటే టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్ లో ఉంటాయట అంటే ఫస్ట్ కైండ్ ని టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో డినోట్ చేస్తాం అండ్ వాటి ఫామ్ లో వచ్చేసి టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ చెబేషు పాలోమిల్స్ ని యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో డినోట్ చేస్తాం అండ్ దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎన్ అనేది నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అనమాట దీని మీద మనం ఒక చిన్న తీరంలా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెబేషు పాలనామిల్స్ గురించి చెప్పాం కదా చెబేషు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం చెబేషు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంటాయి ఎలాగా ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ డి వై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని చెబేషు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎన్ అనేది నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడ దాకా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి దీని మీద ఒక చిన్న తీరం చేద్దాం ఆ తీరం ఏంటంటే టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ చెబేషూస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అంటే టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేవిట ఇందాక తీసుకున్న మన చెబేషు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్స్ అవుతాయి ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అవుతాయి అని ప్రూవ్ చేయాలి అయితే మనం తీరం చెప్పుకునే ముందు చిన్న వాల్యూస్ తెలుసుకుందాం అవేంటంటే టిఎన్ ఆఫ్ వన్ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో వన్ పెట్టి అండ్ యుఎన్ ఆఫ్ వన్ ఆ రెండు వాల్యూస్ తెలుసుకుందాం మనకు తెలుసు టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫామ్ లో ఏంటి కాస్ ఆఫ్ అండ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో నేను వన్ పెట్టాను అంటే కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ అయింది అయితే కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ అనేది కదా కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కాస్ జీరో ఎందుకంటే వన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు కాస్ జీరో ఇస్ ఇక్వల్ టు వన్ కదా కాస్ జీరో ఇస్ ఇక్వల్ టు వన్ అయితే కాస్ ఇన్వర్స్ కాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎన్ ఇంటు జీరో జీరో సో కాస్ జీరో ఎంత వన్ సో టిఎన్ ఆఫ్ వన్ వాల్యూ మనకి వన్ వచ్చింది అండ్ అగైన్ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో కూడా ఎక్స్ ప్లేస్ లో వన్ పెట్టాను అంటే సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ అంటే సైన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మళ్ళీ కా వన్ వన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు కాస్ జీరోగా రాస్తున్నాను మళ్ళీ కాస్ 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 ఇన్వర్స్ కాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సైన్ ఆఫ్ జీరో సైన్ జీరో అంటే ఎంత జీరో ఇక్కడ వన్ అని ఉంది సారీ సైన్ జీరో జీరో సో మనకి ఏం తెలిసింది ఇక్కడ టిఎన్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని యుఎన్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తెలిసింది ఓకే సో ఇప్పుడు తీరంలోకి వెళ్దాం మనకి ఏం తెలుసు డిఫరెన్స్ చెబేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటో తెలుసు వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ డి వై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ వై ఈజ్ కూడా జీరో దీన్ని కొంతసేపు నేను ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటున్నా అయితే మనకి ఏం తెలుసు టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు ఫస్ట్ టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకు క్వాడిటీ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి దాని యొక్క సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సంథింగ్ మనం ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు అది రూటా కదా చెక్ చేయమన్నాడు అంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ ఈక్వేషన్ లో పెడితే మనకి ఈజీ కోల్డ్ జీరో రావాలి ఏ ఈక్వేషన్ అయినా సరే దాని రూట్స్ దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈజీ కోల్డ్ జీరో వచ్చేసింది అంటే దే దోస్ ఆర్ ఇట్స్ రూట్స్ అంటే అవే దాని రూట్స్ అని కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా మనం చేయబోయేది అదే టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకుని ఇక్కడ దాన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి చూద్దాం ఆ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వై ప్లేస్ లో టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పెడుతున్నాం సో ఇక్కడ డి స్క్వేర్ అంటే డబల్ డెరివేటివ్ అడిగాడు సో టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఫస్ట్ సింగిల్ డెరివేటివ్ చేద్దాం డివై డిఎక్స్ ఆఫ్ టిఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా అంటే ఇది అంత కాస్ ఎక్స్ అనుకుంటే కాస్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ సో అదే రాశాను మళ్ళీ ఇన్నర్ డెరివేటివ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేయాలి కదా అంటే ఎన్ ఇంటూ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ అగైన్ దీన్ని మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది ఎన్ బయటికి తీసుకొచ్చాను వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్
u డాష్ అంటే n అలాగే ఉంటుంది u అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x స్క్వేర్ దాని డెరివేటివ్ -1/2 1 1/2 -1/2 -1 into మళ్ళీ x స్క్వేర్ డెరివేటివ్ చేయాలగా -2x ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇది వచ్చింది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది -n స్క్వేర్ 1 x స్క్వేర్ cos ఆఫ్ n cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x nx 1 x స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 3 sin ఆఫ్ n cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x సో సింగిల్ డెరివేటివ్ వచ్చింది డబల్ డెరివేటివ్ వచ్చింది ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డి డిఏ బై డి ఎక్స్ టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటి ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ వై కదా అంటే టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ టూ మనకి డబల్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఎక్స్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కదా మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సింగిల్ డెరివేటివ్ ఏంటి ఎన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ టీ టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా అంటే ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం సింప్లిఫై చేసిన ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఈ ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూడండి ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో ఇక్కడ ఏముంది వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దీన్ని దీంట్లో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ని మల్టిప్లై చేస్తుంది ఈ సెకండ్ దాన్ని కూడా మల్టిప్లై చేస్తుంది రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కింద డినామినేటర్ లో అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఉంది అంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వన్ మైనస్ త్రీ బై టూ కింద వస్తుంది అనమాట వన్ మైనస్ త్రీ బై టూ అంటే మైనస్ వన్ బై టూ అంటే దాన్ని డినామినేటర్ లో ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ రూట్ అయిపోతుంది అంటే హోల్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అని అర్థం సో అందుకే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం రాసి నేను ఇక్కడ హోల్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో వచ్చింది మైనస్ ఎన్ ఎక్స్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ పేజ్ లో ఏం చేసాం మనం సింగిల్ డెరివేటివ్ ని కూడా ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేసాం కదా సో మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ దీన్ని మల్టిప్లై చేసాను మైనస్ ఎన్ ఎక్స్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఇక్కడ రాసాను ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ చూడండి ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అండ్ అగైన్ సెకండ్ టర్మ్ అండ్ థర్డ్ టర్మ్ ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సేమ్ టర్మ్ సో క్యాన్సిల్ మళ్ళీ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు వచ్చేది ఏంటి జీరో సో టి ఇప్పుడు ఈ టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పెడితే మనకు జీరో వచ్చింది సో టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వన్ సో హాఫ్ మనకి ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు ఇంకా ఏం ప్రూవ్ చేయాలి యూఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా ప్రూవ్ చేయాలి సో యూఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ సేమ్ సేమ్ ప్రొసీజర్ యూఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను సింగిల్ డెరివేటివ్ కడితే మైనస్ ఎన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది డబల్ డెరివేటివ్ కడితే ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సింగిల్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ సైన్ సైన్ కి డెరివేటివ్ కాస్ కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ దీని ఇన్నర్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఎన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఇది వచ్చింది దీని డబల్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది యూ వి ఫామ్ లో మళ్ళీ ఇది యూ ఇది వి అప్పుడు యూ ఇంటూ వి డాష్ అంటే కాస్ కి మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్నర్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది ఎన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి యూ డాష్ అంటే కాస్ ఆఫ్ ఎన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ దీని వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ టూ ఎక్స్ 
అయితే మన క్వశ్చన్ లో ఇంకొక చిన్న పాయింట్ అడిగారు ఏంటి ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ అని అడిగారు మనం ఆల్రెడీ ఈ తీరం చెప్పుకునే ముందు చెప్పుకున్నాం ఏంటి టీఎన్ ఆఫ్ వన్ వాల్యూ జీరో అయింది యుఎన్ ఆఫ్ వన్ వాల్యూ వన్ అయింది సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది నాట్ ఎ స్కాలర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక రూట్స్ రెండు కూడా రిలేషన్ ఎలా చెప్తాం ఆ రూట్స్ ని స్కాలర్ మల్టిపుల్ గా రాయగలిగితే అంటే టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే దాన్ని స్కాలర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే స్కాలర్ సంథింగ్ ఏదో ఎన్ ఏదో అనుకుంటే యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సంథింగ్ సంథింగ్ ఏదో ఎం అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే స్కాలర్ మల్టిపుల్ గా రాయగలిగితేనే ఇక్కడ నేను ఎం అనేది ఇక్కడ స్కాలర్ అనుకున్నాను సో అలా స్కాలర్ మల్టిపుల్ గా రాయగలిగితే అప్పుడు ఆ రెండు డిపెండెంట్ అంటాం కానీ ఎక్కడ రాయలేకపోతున్నాం ఎందుకు రెండు వాల్యూస్ డిఫరెంట్ గా వస్తున్నాయి ఎక్కడ సరిపోవట్లేదు అసలు జీరో వేరు వన్ వేరు రెండు నాట్ ఈక్వల్ జీరో నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి సో ఇన్ దాట్ కేస్ దీస్ టూ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ దేర్ ఫోర్ టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వన్ సో టీఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ యుఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ చెబేషు పాల్ నామియల్ హెన్స్ ప్రూవ్ థ్యాంక్